Hello, my dear children. How are you all? I hope you all fine. As you know that in our previous class, we had a discussion on the elevation in boiling point concept. In that, I have explained about what is boiling point and what is elevation in boiling point and what is the important equation to solve some of the problems that is related to elevation in boiling point. And in this video class, I am going to explain another important Collingwood property that one is depression in freezing point. So, before going to the depression in freezing point, we have to know about what is freezing point. What is freezing? Freezing in the obviously in Gothi Ruta. In the liquid is solid, the liquid phase is solid, the freezing is solid. Refrigerator is the same in Gothi Ruta. But we have so many applications. Okay, we have so many applications in our daily life. Depression in freezing point is there. That application in daily life is there. I will explain that. So, freezing point is what is melting point is freezing point. So, when you look at the point of melting point of water, freezing point of water, what is it? 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. This is the melting point of water or freezing point of water. Right. So, same on the temperature. What is the next step? 0 degree Celsius. Melting point of water, freezing point of water, both are same. Okay, 0 degree Celsius. However, the freezing point is there. अधिक इन द मुंच है। I'll give you some some of the important examples. So what are those? कांस्टर बोधी में निम्न क्या? Ice cream में दे। Ice cream में निम्न नोड दागा। या वो तो freeze अंदर है। Cold आगे रहता है तुम्बा। Okay। Solid form लेते हैं। तीन आके ice cream संदेह रहता है। और तो liquid form को दरा ice cream आगे लाद। Milk shake आगे तस्ते। Okay। हाँ गदर है। Solid form में ले ice creams ना store मर बे। कौन दरा ये इन ये नों द process अली help अंदो मार्ट के लिए इट कुंडो कुल्फी करना तोगो बरता रहा है अंदो बॉट लेट रहता है अंदो सन सन ट्यूब्स करले कुल्फी किस करने टेट रहता है आ कुल्फी करने नोट वागने उसल पास साल्टी कंटेंट उन्चूर अपीयर आगत है ओके साल्टी कंटेंट साल साल तरह अंड उन्चूर अपीयर आगत टेस्ट करले नोट वागा ये Salt mixture, okay, freezing mixture and thirty. Salt, mate, ice cubes mixture and the freezing mixture and thirty. A freezing mixture is stored under the hagagi, you get cool physical, a state or solid formula. Okay, other it on the process ice cream cell help. Okay, ice cream cell put a solidify monarchy, solid content a little bit on the other. Freezer literally okay, but freezer, refrigerator, and the use of a principle, you know, so other depression in freezing point. So, this is the next explanation, but the application is the same. Okay, ice creams are not in order, but ice creams are not in order, but the freezing mixture is not in order, but the ice creams are not in order, but the solid content is not in order, but the solid form is not in order. So, all of this concept helps. So, next. Canister is not in order, coolant. This is what coolant, this is radiator. Radiator is not in order, but the radiator is not in order, but the radiator is not in order, but the radiator is not in order. Okay, radiator boil up, water is added. If the heat engine is generated, the heat is added. That is the cool mode. Cool end is used instead of water. Cool end is added. What is the cool end? So, what is the cool end? So, what is the cool end? Anti-free solution. What is the cool end? What is the content? What is the alcohol water content? Okay, alcohol water content is cool end. What is the anti-free solution? What is the alcohol water content? What is the next? And again, next one. This is the answer. European countries के लिए ना क्या पतंद रहा है cold region ले तुम्बा snowfall से इन snowfalls तुम्बा रहता है road ले ला complete block मार कूट रहता है आ snowfalls ना remove मार बे कौन तंद रहा है trucks के लिए उन दो liquid ना complete हो इत मार कूट होता रहा है okay अलग liquid है ना दो आ mixture है ना दो अंतंद रहा है snowfalls आते तो road ले ला road ना clear मार के ऐसे roads के लिए नहीं दे आदम clear मार बे कौन तंद रहा है उन तो साल्ट मिक्सर में ऐड मार्कुन होता रहे लारे गले ले ट्रक्स गले ले अदर ना ड्रॉप होइजो बिटकुन होता रहते रोल ले ये ना गत्तो दो अल्ली यूज़ मार दिस टे साल्ट प्लस वाटर ओके साल्ट प्लस वाटर उन तो मिक्सर साल्ट आवाज़ अगर बोलो साल्ट ओ रॉक साल्ट एनएसएल के लिए एनएसएल प्लस वाटर अथवा आ रोड अलग रोम में इधर ये ना स्नोफॉल से लेने तो हम कंप्लीट लेयर आ गए थे नहीं वो टेस्ट मार्ग दो बेकर है क्या इंतज़ार है उन द वाटर बिकर ले वाटर तो बोले आ टेम्परेचर नोडी अंदर है सुपर फील मारी अगेन अधिक साल्ट नहीं मारा मने लोगों टेबल साल्ट ने ऐड मार्ट होगी सो ऐड मार्ट तक नगते � Okay, NaCl is used in table salt, it is used in rock salt, complete rock salt, so calcium chloride is used in calcium chloride. 
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಎ ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಾದರೆ ಬೈ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೊಲೆಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವೇಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದೇ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಲೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಥಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಓಕೆ ಇಥಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಫ್ರೆಶ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಕೋಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೂಲೆಂಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಓಕೆ ಆ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಾದ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕೂಲೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಡಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಇದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾನ್ ವಲಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಸು ಯಾಕೆ ರಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಈಕ್ಲೂರಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈಕ್ಲೂರಿಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ನಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತು ಫ್ರೀಸ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನ್ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನಾನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಂದ್ರೆ ವೇ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓಕೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವಲ್ಟೇಜ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ
so cryoscopic constant means if one mole of a solvent okay one mole of a solvent dissolved in 1 kg of solvent if m is equal to 1 then it is called molal depression constant that is kf define madavar en martira cryoscopic constant is a point at which one mole of a solvent dissolved in 1 kg of solvent that is what cryoscopic constant athava molal depression constant anta helabodu define madabodu no. so artha ayithe enu anta and also KF can I know value could in on the equation put in you know in a previous previous video classes only put it in and M or T of not whole square divided by enthalpy of fusion Ali enthalpy of vaporization into the enthalpy of fusion here into thousand in the model in case of grams solvent the grams like press model other multiply thousand body okay kg litre thousand nil multiply model was a cut in illa okay haga idu equation number kode kf and kb depends on the nature of solvent nature of solvent will depend on the values kutte. okay kf and kb value note mark kode. kf and kb value depends on the nature of solvent for example kf value for water is 1.86 and kf value for uh, alcohol okay ethanol and the kutte. ethanol it is 2.99 okay 2.9 and the kutte. sorry it is 1.9 and for benzene it is 5.44 and here bodo okay 5.4 to 5.5 and here the way so this kb depends on kb and kf value depends on the nature of solvent nature of solvent will depend agarate, but not on solute so solvent get a particular values color at h2 1.86 but i'll just only be 0.54 to only the kb value so ethanol 1.9 benzene 5.4 either the chloroform 7.9 into the here it are healthy way so particular solvent ke particular kf kb value sirte so this kb kb and kf value depends on the nature of solvent ast gottirne artha agidya so is two equation note maadko bidi complete illi danga artha aitu ankotini then what is cryoscopic constant cryoscopic constant and then it is defined as the depression in freezing point when one mole of a solute dissolved in 1 kg of solvent one mole of solvent na 1 kg of solvent dissolve madre enagutte m anadu 1 barutte unity agutte so that means cryoscopic constant na ee rithi define maadabodu okay what is the unit unit in the kelvin kg per mole same unit kelvin kg per mole and in on the equation number here e equation to hold x idanu kuda tagobodu nu okay so ishtunu tagode and again in one point helododre kb matte kf na now akasmato in 100 gram of solvent antu tagondra iga 1000 gram of solvent antu tagota idive but kelavond kuda concentration terms na explain madavaga in 100 gram of a solvent solvent antu tagota idive akasmato nu 100 gram antu tagondra okay 100 gram antu tagondra enagutte k is equal to 10 into kb and k is equal to 10 into kf e rithi relate maadabodu okay 10 anta ee ondu equation note maadkoli anta andre neevu helodadralli idana molecular elevation constant anta helthivi okay molecular elevation constant and molecular depression constant so in case of 100 gram of solvent neevu 100 gram of solvent na thagondre in case of instead of 1000 gram adanu thagondre ee equation ni note maadkobodu Atau 0.1 kg anta andre. So 10 kb into 10 kf. Ida na no molecular elevation constant. This is molecular mole depression constant anta healthy way. Extra one point anta ni note maadkoli. In case of 100 gram of solvent anta ni mention maadre. Ila tau tera thala 1000 gram atau 1 kg. Ida ni kya? Ido 100 gram atau 0.1 kg ki equation bekar ni note maadko bodo. Artha ite nunta. So this is what the molar elevation constant, cryoscopic constant. Bagi nih gadiya sikit dah. So each to equation note mat kuli. Har next to ini ena gitu ya kat dera. Iga graphical representation note. Yes to graphical representation ni kita sulpa confuse agit dera. Hei yang tuh dera. Iga graphical representation ini no. Agi dia kau tera. Temperature toko tadi ni. Okay. And pressure, wave pressure toko tadi ni. But freezing point tuh dera no. Untuk important definition tuh. Beko freezing point tuh dera no. Freezing point and the first one define more because boiling point and the real thing is the wave pressure of liquid is equal to atmosphere pressure and the real thing is the how freezing point and the you know freezing point means very important a wave pressure of a liquid is equal to wave pressure of a solid solvent solid equal agree they're not atmosphere pressure wave pressure of a liquid is equal to wave pressure of a solid solvent solid agi in freezer that our wave pressure equal it daga our on the particular point on a freezing point and the real thing the freezing point are definitely defined more because under a point at which the vapor pressure of a liquid is equal to vapor pressure of a solid solvent solvent in the liquid i got there a liquid freezer the guy solid the guy convert a good time all liquid vapor pressure or solid the guy convert over on the solvent our vapor pressure equal it daga so other now a particular point a freezing point and healthy boiling point it is different but freezing point are irritated liquid solid 
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒನ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯವ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು ಯಾವುದು ಇದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊರಡ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬರ್ತಾ 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 ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಇದು ಈ ಕ್ಲೂಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ಈ ಕ್ಲೂರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಜು ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲೂರ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲೂರ್ ಇದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲೂರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಕ್ಲೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಓಕೆ ಇದು ಈ ಕ್ಲೂಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಈ ಕ್ಲೂಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ವೇವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ನಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರೆಷರು ಇನ್ನೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಸೊ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸಾರಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಲೂಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಇದೇನಿದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರ
into W1. So, kg will be in the So, molar mass of solute na find out what is formula. Gotha itha. So, same as it is formula, Kb delta Tb in the way, but it is Kf delta Tf and the W2 by W1. W1 and the solvent, W2 and the solute, weight of a solute and weight of a solvent. So, if you have any problems, you can solve the same previous class. The most important question for every theory exam is correct. So, the correct problem is custom. If you have any previous class, you can solve the correct problem. 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of a benzene lowered the freezing point of a benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. So, we will the previous first problem is correct. 1 gram non-electrolyte solute add. 1 gram that means you get W01 and W02. This is weight of solvent, this is weight of solute. Non-volatile solute is 1 gram of non-electrolyte solute. Solute add that is 1 gram. Okay, 1 gram and add that. Dissolved in 50 gram of benzene. 50 gram of benzene and this is W01 solvent. Lower at the freezing point of benzene by 0.40. That means delta Tf is to cut me. Depression in freezing point is to cut me. 0.50 Kelvin is to cut me. Okay, now what is solute add? Maadha. The freezing point depression constant that means Kf value for benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Okay, unit to go to the Kelvin Kf to unit to end the meter. Then find the molar mass of solute M2. Na, we have to find out. Okay, then what is M2? M2 is equal to Kf into WO2 divided by delta Tf into WO1. Okay, Iga Ilen Kutitara solvent to grams of Kutitara. New kg can out Madweko. Kg can out Madilva, no problem, into 1000 na multiply Madi. Okay, grams of Lidandra into 1000 multiply Madi. Ila and Thandra, 1000 bed under direct again, Ilirona, kg can out Madi. So, direct tag agadra. Now, Kf value to order 5.12 into W2 is to the 1 gram is there and delta Tf is to the 0.50 Kelvin is there into W1 is to the 50 gram is there. A gram na kg kanu maadbe kundre, it is 1000 na multiply maadthi vi. Okay. So, is to note maadpudi first. So, is to note maadpudi kundre, answer in parathe 1 gram is there. Okay, 0.40 Kelvin 5.12 is there. So, answer is parathe agadra. It becomes 256 gram per kg. More. So this will be the answer. Confused act bade, sir, in the solute 1 gram ide, adhan kg gram maad bhaeka, illa, illa, thawal rato, na mass of a solvent in kg in tokatya dhuwe. Solvent na gram cell kutitere kg kanoot maadhi. Illa anth 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 1000 na equation multiply maadhi. So 1000 bad anth 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 idhe nagat 50, 0.005 kg anth agat. Artha idha, so confused act bade, one kade 1000 idhe, one kade 1000 illa equation anth confused act bade. Grams kg interconversion li irithi maadhi. Okay, answer number 256 gram per mole. This is the molar mass of solute. Yesterday, molar mass of solute is there. 256 gram per mole. That's right. That's right. So, it's a simple problem. Kb and Kf. Molar elevation and depression problems are similar. But Kf and delta Tf. Kb and delta Tb values are different. Okay, that's right. It's the same problem as it is. Okay. That's right. That's right. That's right. So, note mark. ओके इक्वेशन करेटर में बोले थाउजेंड एन बंदन द गुत्र बैक निम्न गया सो डाटा बरी रे डाटा बर्दो इक्वेशन बरी रे सब्सट्रेशन बरी रे आंसर ना यूनिट ले ग्राम पर मोल आता डी सो थ्री मार्क्स इक्वेटे द क्या आंसर इक्वेशन के ओन मार्क्स सब्सट्रेशन के ओन मार्क्स आंसर के ओन मार्क्स ओके थ्री मार्क्स ट Calculate the freezing point depression, freezing point depression and second one is the freezing point of solution. They have given Kf value. Illi find out pana bekeradu, yeradu quantity na, yeradu terms na. Ye nant andra, ondo now find out pana bekeradu, delta Tf. Delta Tf na find out pana bekeradu, and another one is Tf. Okay, freezing point of solution na find out pana bekeradu and freezing point, the elevation of molar depression constant na find out pana bekeradu. Artha ita, sorry. Depression in freezing point na now find out pana bheko. Okay, freezing point depression in the other na find out pana bheko. That is delta Tf and Tf na find out pana bheko. They have given Kf. Kf value put in the right. Artha itha gari find out pana bheko. First to given data pana bheko. W1 in the day. W1. Okay. And W2. Artha itha. 600 gram of water in the kutita. It's mixed with 600 gram of water. That means W1. 45 gram is a solute. Okay. 
ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಥಲಿಯನ್ ಗ್ಲೋಯಿಕೋಲ್ ಇಸ್ ಎ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ವಲ್ಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಥಲಿಯನ್ ಗ್ಲೋಯಿಕೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಥಲಿಯನ್ ಗ್ಲೋಯಿಕಲ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಇದೆ ನಾವು ನಾನ್ ವಲ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಂಟಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಥಲಿಯನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ಲಿ ಡಿಸೋಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ವಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಟು ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ನ ಮಲ್ಲಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಾಟಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಡ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಯಾವುದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಥಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಓಕೆ ಇಥಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಲರ್ ಮಾಸ್ನ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಲರ್ ಮಾಸ್ನ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಲರ್ ಮಾಸ್ನ ಎಮ್ ಟೂನ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ದ ಎಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಓಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಕೆ ಜಿ ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವೇ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೆನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಕೆಲ್ವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ತೌಸಂಡ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೌಸಂಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೂ